E aí pessoal, eu sou o Alessandro Reis do Alcarros, hoje eu estou aqui em Itu, no interior de São Paulo, para mostrar para vocês e contar aí todos os detalhes aí do último lançamento da Kia no mercado brasileiro. Esse aqui é o EV5, um SUV de cinco lugares, totalmente elétrico, importado da China, que chega aí pelo preço de R$ 399.990, reais, cinco anos de garantia. E por esse valor aí você ainda leva um wall box de 7 kW e as três primeiras revisões gratuitas aí na faixa. Eu a seguir vou contar para vocês aqui o tamanho, como é que anda esse carro, como é que é a autonomia dele, o tamanho das baterias e mostrar também por dentro como é que é esse modelo da Kia, que a exemplo de outros modelos da marca sul-coreana e também da sua prima irmã Hyundai, que é a dona da Kia, traz aí um interior bem diferente do que você está acostumado, com telas aí gigantes, uh, um câmbio bem diferente e muita tecnologia a bordo. Bora lá, vou contar para vocês aí a seguir tudo que vocês querem saber. Pessoal, como esse carro aqui é elétrico, acho que a primeira coisa a ser falada é da autonomia. E esse é um ponto que é, merece ser destacado nesse carro. Ele traz baterias de 88 kWh, quer dizer, são baterias bem grandes que proporcionam aí bastante autonomia. São pouco mais de 400 km de alcance com uma carga completa segundo o ciclo do Inmetro, que costuma ser bastante conservador. Então você vai com o pé leve aí, dependendo do tipo de terreno, se não tiver muito, muitos aclives, você vai conseguir uma autonomia maior. Tanto é que no ciclo WLTP, que é o ciclo europeu, que a Kia também divulga, a autonomia sobe para 550 km. Então, é um alcance bem generoso e seria suficiente aí para você viajar do Rio de Janeiro até São Paulo ou vice-versa, sem precisar parar para recarregar o carro. Isso aí, a gente espera ter a oportunidade de estar de tá mais tempo com, com esse carro, aí no futuro próximo, para a gente fazer uma avaliação mais completa e tirar a prova. Vale a pena também falar do desempenho, dos números de desempenho. Esse carro, ele traz um motor elétrico uh, acoplado ao eixo dianteiro, então é a tração sempre dianteira. São 217,5 cavalos de potência e 31,6 kg de torque disponíveis aí desde a primeira rotação do motor, como é uma tradição, como é um padrão dos carros elétricos. Uh, uh, logo menos aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as, as minhas primeiras impressões ao volante aí, como é que esse carro é, é, é a suspensão dele, como é que é a dinâmica dele, como ele acelera, como ele faz curva. E agora a gente vai mostrar um pouco dos detalhes externos, das dimensões desse carro e do design que é, não preciso é, me alongar aqui, é só você olhar para esse carro e perceber que o design é um dos seus pontos fortes. Ele é um SUV bem típico com um formato aí quadradão, só que com um conjunto ótico aí bem diferente e um design bem ousado aí, seguindo a linha dos modelos recentes da Kia e também da Hyundai. Pessoal, vamos começar mostrando aqui, isso aqui são os faróis desse carro, ó. nesse formato aqui são três canhões full LED e com essa moldura triangular que, fa... que ela avança por uma faixa que está aqui bem rente ao capô, né? com essa, esse bico né, que dizem que é um nariz de tigre, que é um design característico da dianteira dos modelos da Kia. A gente não tem a grade frontal tradicional aqui, é uma parte lisa, porque esse carro é 100% elétrico, né? então ajuda a, a compor o estilo desse carro. E aqui embaixo, sim, a gente tem uma grade com entrada de ar para arrefecer as baterias, que como eu disse aqui na abertura desse vídeo, não são pequenas, são mais de 88 kWh de capacidade aí. São baterias da BioID, da chinesa BioID, as baterias, as famosas baterias Blade, que são uh, bastante conhecidas aí pelo gerenciamento térmico, tanto nos dias mais frios quanto nos dias mais quentes, tanto para arrefecimento quanto para o aquecimento. Essas baterias, então, são baterias aí 
que é o que há de melhor aí no mercado atualmente, então ponto aí para o EV5 nesse aspecto. Agora vamos, vamos mostrar um pouco mais do visual desse carro, como ele é diferente. Uh, a começar aqui pelas rodas, né? nós temos rodas aqui de liga leve, de 18 polegadas, né? com esses pneus aqui, que são bem borrachudos, 225 barra 60 de medida, então são pneus, aí eu, posso, eu já andei no carro, então ele tem um rodar bem confortável, ele absorve bem as imperfeições do solo, ao mesmo tempo tem uma rolagem de carroceria pequena, então é um carro que tem aquela bela combinação entre estabilidade e conforto que eu gosto bastante, né? Então, bem adaptado aqui para o nosso maltratado asfalto, nossas ruas esburacadas. Outro ponto aí a favor desse carro. Aqui a gente tem a porta aqui da recarga, né? Esse carro aceita uh, recarga em corrente contínua, né? Uh, carregadores rápidos. Aqui informa que num carregador aí de 50 kW, a gente consegue fazer uma carga até 80% da capacidade das baterias em cerca de 85 minutos, que é um tempo nada assim impressionante, mas razoável dentro aí da realidade aí do mercado aí de outros modelos, uh, ele não foge muito, né? Agora a gente pode ver aqui o perfil desse carro, né? Bem tipicamente SUV. São 4,61 metros e 61 centímetros de comprimento e ótimos 2,75 metros e 75 centímetros de distância entre eixos, com uma largura de 1,87 metro e 87 centímetros. Então é um SUV de médio, porte médio para grande, um modelo que que a gente pode comparar mais ou menos as dimensões dele com o do Jeep Commander. Porém esse carro só tem duas fileiras de assentos. O porta-malas também é bastante generoso, aí, com uma capacidade superior a 500 litros, né? E depois eu vou mostrar por dentro aqui o interior. Ele, como é um carro elétrico, ele tem o um piso plano. E então o aproveitamento do espaço interno é bem legal. Aproveitando que a gente está mostrando aqui esse carro por fora, eu queria que você me acompanhasse aqui para a gente mostrar a traseira, né? A gente dar a volta aqui e mostrar também a traseira do Kia EV5, que também é bem estilosa, né? A gente tem aqui essas lanternas bem uh, minimalistas aqui de LED, né? É, basicamente é, um, são, é a letra J deitada de um lado e do outro, né? E um filete né? que começa aqui na, na lateral né? do carro, faz essa volta e forma uma faixa de LED que atravessa quase toda a tampa do porta-malas. Aqui com o novo logotipo da Kia, centralizado aqui, temos aqui câmera de ré, temos sensores de estacionamento traseiros e também dianteiros e câmeras também nos retrovisores externos e na dianteira, então esse carro tem um monitoramento, como se diz, 360 graus do seu entorno. Aproveitando que a gente já está aqui atrás, uh, mostrar um pouco do porta-malas, e aqui é um carro bem equipado, dentro dos seus equipamentos de série, abertura elétrica da tampa do porta-malas. Aqui a gente pode conferir o espaço aqui do porta-malas, né? bastante amplo, bastante generoso, e um bom aproveitamento aqui, temos nichos aqui, uh, aqui antes das caixas de roda, que a gente pode acondicionar objetos também, né? O banco traseiro bipartido, então a gente pode rebater só metade dele, dois terços dele ou um terço. E aqui a gente tem um nicho, né? Para uh, acondicionar mais objetos e aqui ampliar a capacidade do porta-malas. Como vocês podem ter percebido, não temos step nesse caso. Esse carro, como outros, ele vem com um kit de reparo de pneu, né? Então você vem com aquele, com aquele selante, né? Caso o pneu uh, fure, e você uh, uh, coloca esse selante até chegar no borracheiro aí 
para poder efetuar o reparo no pneu. Eu preferia um step de verdade, mas é uma tendência, infelizmente, aí, que está uh, acontecendo aí no mercado. Aí, boa parte dos lançamentos está vindo sem o step. Né? Aqui a gente tem essa outra, essa outra tampinha aqui. Também ó, é um outro espaço aqui para a gente colocar as bagagens, né? para não ficar batendo aqui a, as mercadorias, aí, a, as bagagens. Então a gente tem essa divisória aqui também, que já deixa o EV5 ainda mais versátil aqui. Né? Ó, deu. A gente conseguiu ajeitar aqui. Então, essas, esse aqui é o porta-malas e acabei de contar aqui para vocês um pouco é, de como esse carro é por fora. Bora olhar um pouco e conferir como o EV5 é por dentro e acho que vocês vão gostar. Eu gostei. Bora lá. Então, pessoal, aqui esse é o interior do que é EV5. Ele está seguindo aí uma escola de design que você vê em outros lançamentos uh, recentes da Kia e também da Hyundai, né? Que são duas marcas sul-coreanas que pertencem ao mesmo grupo e compartilham muitos componentes. Eu, particularmente, me agradou bastante esse interior, muito bem resolvido, né? Uh, vamos começar falando, uh, acho que, do, do aspecto que mais chama atenção aqui nesse habitáculo, que são... Uh, a, o painel e a multimídia uh, integrados numa peça única nessa tela flutuante, né? Uh, um, no estilo aí de modelos da BMW recentes, aí alguns da Mercedes também, que é aquela tela, aquela peça única, alguns carros de marca chinesa também, que ela, ela é projetada para além do painel. Eu acho bem legal. No caso específico aqui, a gente tem três telas, né? A multimídia, tá aqui à minha direita, né? É, com conexão Android Auto, Apple CarPlay sem fio. A gente tem recarga é, do celular aqui por indução também, de 12,3 polegadas. É uma tela bem legal, aqui o primeiro contato que a gente teve, uma boa resolução, uma, uma, uma resposta rápida aos comandos é, por toque, né? Esse carro também tem comandos de voz. E uma interface, eu diria, intuitiva aqui, bem elegante. É claro que a gente não teve um tempo ainda para poder explorar na sua plenitude. A minha esquerda, aqui está o cluster, o painel de instrumentos, né, com várias informações, né, e também a possibilidade de você configurar aqui a, a, a exibição dessas informações. E os menos atentos talvez não percebam que existem três telas aqui. De, entre o cluster, o painel e a multimídia, nós temos aqui uma outra tela, 5,3 polegadas, que traz aqui os comandos do ar-condicionado, né? E o que é legal desse carro é que esses comandos, além de estarem sempre exibidos aqui por haver uma tela dedicada à climatização do veículo, a gente também conta com botões físicos, né, que estão aqui, né, uh, a gente tem aqui uh, um botão aqui para o ajuste da temperatura, uh, aqui também da velocidade da ventilação e aqui do outro lado também a temperatura, por quê? Porque esse ar-condicionado é um ar-condicionado de duas zonas, tá, com saídas uh, também para o banco traseiro, saídas bem interessantes que ficam aqui nas colunas, né, então, uh, sempre ajuda a, a, a deixar o, o resfriar o veículo ou aquecer mais rapidamente, né? A gente também conta com essa fileira aqui de botões uh, capacitivos, né? Então, botão, uh, é um botão por toque, né? Mas a gente tem a fileira aqui, que vários controles aqui da multimídia, né? O volante aqui é multifuncional, né? Uma boa pega, uma base achatada e... Uh, dentre outros ajustes que a gente conta aqui, na base a gente tem o Drive Mode, que a gente pode selecionar aqui diferentes estilos de condução, do mais econômico para poupar o uh, uh, Drive Mode aqui, né? poupar a capacidade, ó, não sei se pode mostrar aqui no centro do painel, à medida que eu seleciono aqui, ele vai mudando os modos, ó. tem até um modo neve, o Eco, que é o que prioriza aqui, Uh, o baixo consumo energético, né, para priorizar o normal, e o esportivo, que é aquele 
que vai entregar aí toda a potência e torque disponíveis aqui para quem prioriza um comportamento mais dinâmico. Né? Esse carro não tem ajuste de amortecedor, né? então o que a gente ajeita aqui é a resposta ao pedal do acelerador e também a assistência da direção, né? são parâmetros aqui que você ajusta por meio deste botão. É, um outro detalhe que vale a pena mencionar e está disponível nos modelos mais recentes aqui da Kia e da Hyundai é o, o seletor aqui de marchas, né? esse carro não tem, como ele é elétrico, ele não tem um câmbio propriamente dito mas aqui a gente precisa né, selecionar aqui as funções aqui, a ré para você poder é, dirigir o drive, o neutro, o, o P de park né? e a, aqui a partida do veículo fica né, nessa, nessa mesma peça, o botão EV aqui e a seleção das marchas se dá por meio de um knob giratório que fica na extremidade aqui da peça, né? Então você girando aqui para para dentro, né? Você põe no drive, dando meia volta no sentido oposto, você vai para o neutro e mais meia volta você seleciona a ré, né? E aqui ele mostra, ilumina aqui as, as posições selecionadas. Aqui eu vou para o P apertando aqui na extremidade dessa peça, né? Ele tem um freio de, de estacionamento eletrônico, né? Uh, falando o estilo bem futurista, né? Desse carro, aqui essas fileiras dos botões, a tela que eu já falei, o volante também, né? E ele tem muitos materiais reciclados, ele lembra a Volvo nesse sentido. Uh, os bancos, eles combinam um, um, uma espécie de couro sintético com um tecido, tudo de material reaproveitado, segundo aqui, né? E aqui a, a gente combina aqui texturas aqui como esse plástico aqui uh, uh, mais acetinado com essa parte central do painel aqui que tem uma textura, né, um perfurado e a parte superior aqui atrás uh, aqui do, do, dessa tela gigante a gente tem uma espécie de um, de um, borracha, um tecido emborrachado que é legal, né? Uh, esse mesmo tipo de acabamento a gente vê nas portas, né? Aqui por exemplo com esse friso é, a co, a co, acobreado, né, com esse aspecto de cobre, e essa parte aqui macia, com uma espécie de couro uh, sintético, né, um material semelhante ao couro. Uh, lembrando aqui que para mim, eu esperava um, um acabamento aqui soft touch na parte superior da porta, a gente não tem isso, né, é, é um material bacana, um plástico bem de boa qualidade, Uh, macio, uh, uh, agradável ao toque, mas não é macio. E isso a gente vê tanto aqui na porta, nas portas da frente quanto nas traseiras. Uh, os bancos dianteiros, né? Uh, eles têm aquecimento, né? O banco do motorista, além do aquecimento, a gente tem ajustes elétricos e a gente conta também de série. É uma versão única nesse carro, apenas uma versão. O teto o solar panorâmico que não é apenas o, o teto uh, de vidro mas a gente pode abrir né com acionamento elétrico aqui né tá aqui ó então ponto ponto bacana que agrega a esse carro né então a gente já tem aqui um, o, um resumo aqui do interior uh, se a gente puder mostrar um detalhe aqui do console central que eu acho um outro destaque bem interessante né a gente tem essa área aqui para recarga do celular por indução esse nicho aqui a gente deixa a chave do carro e essa fileira aqui de botões aqui é, é para ligar e desligar os sensores uh, de estacionamento que a gente tem tanto traseiros quanto dianteiros aqui para acionar o sistema de monitoramento por câmeras né aqui ó uma qualidade muito boa né a gente consegue ver o carro de cima como se ele estivesse sendo observado por um drone e um sistema multicâmeras aqui que a gente vai selecionando aqui o ângulo que a gente quer e aqui ó eu falei em drone né então aqui ó a gente é como se a gente estivesse sobrevoando o carro então é muito legal então não tem muita desculpa aqui para ralar a roda do carro desse aqui porque a gente tem todas essas assistências né a gente consegue observar o carro de como se a gente estivesse sobrevoando ele então muito bacana né Uh, mais uma vez aqui botões físicos, né? Que a gente vamos desativar, vamos desativar aqui as câmeras. 
aqui uh, botões físicos né também aqui botão de volume aqui no centro também né? para ligar e desligar a multimídia uh, o som e o volume botão físico muito bom muito legal agora para concluir aqui para a gente falar do interior também vale a pena destacar as assistências à condução que esse carro traz é um pacote ADAS né como a gente diz bem completo uh, os comandos estão todos aqui centralizados no lado esquerdo a gente tem desde o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo que mantém a distância pré-definida do veículo à frente de uma forma automática aqui por meio de, de sensores de câmeras radar, radar que tem esse carro e a gente tem também não só o alerta de saída de faixa que ele dá um, um, um emite um sinal sonoro como a centralização da faixa né em seguida eu vou mostrar para vocês as minhas primeiras impressões ao volante, mas já dirijo o veículo e posso dizer que ele, é, é, ele, ele funciona muito bem. Ele faz as curvas para você, é claro, que depois de um tempo é, você precisa pôr as mãos no volante, porque senão ele emite um alerta e desativa é, 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 essa, é, esse sistema semi-autônomo de condução. É, pessoal, o nosso primeiro contato aqui com o Kia EV5, primeiro automóvel 100% elétrico daqui à venda no Brasil aqui está tendo nosso primeiro contato aqui testando a dinâmica aqui a suspensão e também o powertrain né lembrando esse carro que tração dianteira é né? um motor com 217,5 cavalos de potência e 31,6 kgfm de torque Aqui já no primeiro contato aqui, esse carro tem as assistências à condução, né? Com a centralização automática na faixa. Então eu já estava aqui na curva aqui, eu comi um pouquinho a faixa e ele já, já começou a fazer a curva para mim. Né? Lembrando que tudo isso aqui pode ser desabilitado, né? Configurado de acordo com o gosto aí do, do motorista. Né? Primeiro contato aqui, né? A gente pretende mais um tempo aí após o lançamento aí para poder avaliar melhor o carro mas é um carro bem bem postado aqui a suspensão um ajuste bacana né sem balançar muito sem alternar muito confortável mas ao mesmo tempo bem plantado assim mas é claro né a gente tá aqui dando baixas velocidades nesse primeiro momento mas vamos dar uma triscadinha no acelerador pra sentir aqui pessoal, esse aqui é o novo Kia EV5, preço aí de 400 mil reais aí no lançamento, chega para concorrer com modelos aí de marcas premium e com porte menor, como por exemplo BMW i X1 e também o Mercedes-Benz EQA, está posicionado numa, pra... numa faixa de preço semelhante porém trazendo muito mais espaço interno e também baterias bem maiores com maior capacidade o que é traduzido aí em maior autonomia que é algo bastante importante para quem está adquirindo um carro elétrico ele além disso traz um design muito interessante 
que não passa despercebido definitivamente por dentro e por fora. Cinco anos de garantia, o valor aí da compra também inclui um wall box e as três primeiras revisões gratuitas. Eu tive uma boa impressão aí nesse primeiro contato do que é sim e acho que é sim uma, uma opção a ser considerada se você está em busca aí do seu primeiro carro elétrico, você tem 400 mil reais para gastar, está buscando um carro familiar, ao mesmo tempo tecnológico e com um design marcante. Eu gostei, o que, que vocês acharam? Põe a sua opinião aí na nossa seção de comentários. Se você ainda não é inscrito no canal do Al Carros aqui no YouTube, faça sua inscrição, ative o sininho para saber dos novos vídeos. Uh, se você curtiu o conteúdo desse vídeo, dê o seu joinha. E, mais importante, dê o seu comentário, compartilhe, interaja aí com a gente, dê as suas sugestões. É sempre um prazer estar com vocês. Eu sou o Alessandro Reis do Alcarros. Esse é o programa Test Drive. E espero estar junto de vocês aí nos próximos lançamentos aí do mercado automotivo brasileiro que está agitado como nunca. Um grande abraço e um prazer zaço estar com vocês em mais esse vídeo. Wow.